हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक तो गाइस जैसा कि हम लोग साइंस का पार्ट कर रहे हैं इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स इंडियन कोस्ट गार्ड और बाकी की जॉब्स के लिए तो उसका पार्ट फाइव मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए अब तक हमने पार्ट फोर तक कंप्लीट कर लिया है इन केस अगर आपने नहीं देखा हो पार्ट वन टू थ्री फोर में से कोई भी या फिर सभी तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन पार्ट्स को जाकर के जरूर देखिएगा पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वीडियो को शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को जरूर प्रेस कर देना साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है तो चलिए शुरू करते हैं तो भाई जब तक हमने 70 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था पिछले चार पार्ट्स में और पहला पार्ट जैसा कि हमने टेन ही क्वेश्चन किया था उसमें पूरा मैंने समझाया था आप लोगों को और उसके बाद बाकी तीन पार्ट्स में हमने 60 क्वेश्चंस किए थे अभी हम 71 नंबर से करने वाले हैं इस पार्ट में टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं तो 71 नंबर क्वेश्चन है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है दी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन इज कॉल्ड संवेग संरक्षण का नियम रूल ऑफ मोमेंटम प्रोटेक्शन जड़त्व का नियम लॉ ऑफ इनर्टिया गतिशीलता का नियम लॉ ऑफ स्पीड मॉडेस्टी और बल का नियम लॉ ऑफ फोर्स राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी जड़त्व का नियम गति का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्टिया यानी जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रश्न है सेवेंटी नंबर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है विच इज दार्डेस्ट सब्सटेंस ग्रेफाइट लोहा सोना और हीरा राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन नंबर डी यानी कि हीरा हीरा जो होता है ये सबसे कठोर पदार्थ होता है डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस हीरा सबसे कठोर होता है आगे बढ़ते हैं सेवेंटी थ्री नंबर अश्रु गैस के रूप में प्रयुक्त गैस टीयर ड्रॉप इज द गैस यूज एज गैस एनओ टू सी सी एल थ्री एन टू ओ एन टू ओ और एक बार फिर से एन टू ही ऑप्शन में आ गया है तो हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सी सी एल थ्री एन टू ओ ये जो है ये अश्रु गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है इसको जैसा कि आपने देखा होगा कि कहीं पे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा संख्या में व्यक्ति जुट जाते हैं और वो बहुत ज्यादा प्रदर्शन करते हैं या फिर सरकारी सामान का दुरुपयोग गलत तरीके से परेशान करते हैं लोगों को या फिर जो भी हिंसा करते हैं उनको हटाने के लिए दूर भगाने के लिए अश्रु गैस का प्रयोग करती है पुलिस तो वो किससे होता है किससे बनता है सी सी होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं रेफ्रिजरेटर किस प्रकार का इंजन है वट टाइप ऑफ इंजन इज ए रेफ्रिजरेटर विपरीत दिशा में कार्यरत उष्मा इंजन उष्मा इंजन यानी हीट इंजन वायु कूलर और उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दी ए तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी विपरीत दिशा में कार्यरत उष्मा इंजन रेफ्रिजरेटर इज ए हीट इंजन ऑपरेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन जो हमारा फ्रिज होता है वो विपरीत दिशा में कार्यरत उष्मा इंजन होता है आगे बढ़ते हैं हम 75 नंबर है निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयोग किया जाता है यूज टू प्रिवेंट म्योपिया और तो लेंस उत्तल लेंस गोलिये बेलनाकार लेंस और औतल लेंस राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी औतल लेंस औतल यानी कॉन्कैव लेंस का प्रयोग किया जाता है म्योपिया को हटाने के लिए प्रिवेंट करने के लिए यानी निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु औतल लेंस का प्रयोग होता है आगे बढ़ते हैं सेवेंटी नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना है वट इज दैल्यू ऑफ अर्थ स्कैफ वेलोसिटी इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर सेकेंड इलेवन पॉइंट टू मीटर सेकेंड सेवन किलोमीटर सेकेंड एंड वन पॉइंट फाइव किलोमीटर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ अर्थ स्कैफ वेलोसिटी यानी पृथ्वी के पलायन वेग का मान ग्यारह पॉइंट टू किलोमीटर सेकेंड होता है आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट विद्यमान रहता है इन विच ऑफ दी फॉलोविंग कोबाल्ट रिमेंस इंटैक्ट हीमोग्लोबिन विटामिन सी विटामिन बी ट्वेल्व और क्लोरोफिल राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन बी ट्वेल्व में 
कोबाल्ट विद्यमान रहता है कोबाल्ट रिमेन रहता है किसमें विटामिन बी ट्वेल्व में आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सेवेंटी एट नंबर एलिसा नामक परीक्षण किस रोग से निदान के लिए किया जाता है दी डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज कॉल्ड एलिसा फॉर दी डायग्नोसिस एड्स उसके बाद है टीबी हेपेटाइटिस डिफ्थीरिया राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा गाइस ऑप्शन नंबर ए यानी एड्स एड्स के लिए ये एलिसा नामक परीक्षण किया जाता है इसके निदान के लिए चेक किया जाता है एलिसा नामक परीक्षण जिसे बोला जाता है ठीक है किसके लिए एड्स के लिए आप लोगों को एड्स का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है आई होप कि आप लोग बताओगे ठीक है आगे बढ़ते हैं हम सेवेंटी नंबर की ओर निम्नलिखित में से तत्व कौन सा है विच ऑफ दी फॉलोविंग इज द एलिमेंट माड़िक यानी रूबी नीलम सेफायर हीरा डायमंड और पन्ना यानी इमेर रेल्ड राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी हीरा हीरा जो है ये तत्व है एक प्रकार का एक एलिमेंट है क्या डायमंड डायमंड इज ए एलिमेंट ठीक है इनमें से इन सभी में से फॉलोइंग में से ठीक है आगे बढ़ते हैं हम एटी नंबर है वायुमंडल में ओजोन स्तर में कमी के लिए कौन सा रसायन प्रमुख रूप से उत्तरदायी है विच केमिकल इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी रिडक्शन इन ओजोन लेवल्स इन दी एटमोस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरो कार्बन राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो है ये वायुमंडल में ओजोन स्तर में कमी के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है क्या क्लोरोफ्लोरो कार्बन गाइज जो हमारा ए होता है एसी से काफी सारा क्लोरोफ्लोरो कार्बन निकलता है और इस वजह से जो हमारा ओजोन स्तर है उसमें लगातार कमी हो रही है लगातार वो कमजोर हो रहा है हमारा ओजोन लेवल तो जितना कम हम इन सब चीजों का उपयोग करेंगे वही बेटर रहेगा अगर हम जीवित रहना चाहते हैं तो क्योंकि अगर ओजोन जो ओजोन लेयर है वो डायरेक्ट सूर्य की किरणों को आने देगी तो उससे क्या होगा अनेक प्रकार के रोग होंगे कैंसर जिनमें प्रमुख है कैंसर होने का खतरा होता है ठीक है डायरेक्ट जो सूर्य की किरणें आएंगी उससे तो ओजोन लेयर है वो उससे हमारी रक्षा करता है लेकिन जब वही नहीं रहेगा तो फिर समझ लो क्या हो सकता है अभी तो कोरोना ने ही इतना विध्वंस मचा रखा है तो सोच लो आगे क्या होगा तो अगर हमारा विनाश होगा धरती से तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मनुष्य ही होंगे खुद ही होंगे हम लोग आगे बढ़ते हैं हम निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन लिग्नाइट हीरा चारकोल और कोयला राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी हीरा हीरा जो है कार्बन का एक क्रिस्टलीय रूप होता है डायमंड इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन आगे बढ़ते हैं हीरोइन नामक प्रसिद्ध नशीली दवा किससे प्राप्त होती है मार्फिन कार्डिन हेपारिन और कैफीन राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन नंबर ए यानी कि मार्फिन मार्फिन से हीरोइन नामक प्रसिद्ध नशीली दवा प्राप्त होती है ये एक प्रकार का नशा है हीरोइन जो कि मार्फिन से प्राप्त होती है नेक्स्ट है 83 नंबर नौसादर का रासायनिक नाम क्या है वॉट इज द केमिकल नेम ऑफ सेलाइन एमोनियम क्लोराइड कैल्शियम सल्फेट फेरिक सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमोनियम क्लोराइड को नौसादर के नाम से भी जाना जाता है जो कि केमिकल नेम है द केमिकल नेम ऑफ सेलाइन इज अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड का क्या नाम है नौसादर रासायनिक नाम है ये ठीक है आगे एटी नंबर फोटोक्रोमिक कांच का आवश्यक अवयव क्या है वट इज दियल कॉम्पोनेंट ऑफ फोटोरेमिक ग्लास सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर आयोडाइड सिल्वर क्लोराइड और उपयुक्त में से कोई नहीं राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड जो है ये फोटोक्रोमिक कांच का आवश्यक अवयव है सिल्वर क्लोराइड इज द इसेंटियल कॉम्पोनेंट ऑफ फोटोरेमिक ग्लास नेक्स्ट है हमारा पीलिया का शरीर के किस अंग पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है विच पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ज्वाइंडिस इफेक्ट दी मोस्ट फेफड़ा हार्ट लीवर और ऑल ऑफ दी एबॉव राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी 
यानी कि यकृत लीवर जो है हमारा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है किससे पीलिया से पीलिया रोग जो होता है उससे हमारे लीवर पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बॉडी का जो लीवर होता है या कृत होता है इस पार्ट पे ही सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है पीलिया बहुत ही गंभीर रोग है आगे बढ़ते हैं एटी सिक्स नंबर कौन सा खनिज जमीन में सबसे गहराई से निकाला जाता है विच मिनरल इज एक्सट्रैक्टेड डीप इन टू द्राउंड तांबा जस्ता मिट्टी का तेल और पेट्रोलियम राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी पेट्रोलियम पेट्रोलियम जो है ये सबसे गहराई से निकाला जाता है पेट्रोलियम मिनरल इज एक्सट्रैक्टेड डीप इन टू द्राउंड यही सबसे गहराई से निकाला जाता है सबसे डीप से निकाला जाता है आगे 87 नंबर सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा किस प्रकार से पहुंचती है वाट प्रोसेस डज हीट रीच फ्रॉम सन टू अर्थ संवहन कन्वेक्शन विकिरण रेडिएशन संचालन ऑपरेशन और घर्षण यानी फ्रिक्शन राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विकिरण विकिरण जो रेडिएशन होता है यही इसी प्रकार से उष्मा जो है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है इसी प्रक्रिया से द हीट रीच फ्रॉम सन टू अर्थ बाई रेडिएशन प्रोसेस ठीक है नेक्स्ट है हमारा 88 नंबर सबसे कड़ी धातु किसे माना जाता है विच इज कंसिडर्ड द मोस्ट स्ट्रिक्ट मेटल हीरा इस्पात एल्यूमिनियम और सीसा राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हम हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हीरा हीरा जो है ये सबसे कड़ी यानी जो कड़ा होता है यानी जो स्ट्रिक्ट होता है काफी कठोर मेटल जो होता है वो हीरा को ही माना जाता है सबसे कठोर हीरा को ही सबसे हार्ड हीरा को ही माना जाता है ठीक है फिफ्टी सॉरी एटी नाइन नंबर है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है वाट इज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी थर्टी टू डिग्री सेल्सियस थर्टी सेवन ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस और फोर्टी डिग्री सेल्सियस राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का एक स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है यानी एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस इससे अधिक है तो परेशानी है आगे बढ़ते हैं चिकनाई वाले सभी पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है विच विटामिन इज फंड इन ऑल लुब्रिकेंट फूड्स ए बी सी और डी ये विटामिन के नाम हैं। राइट right आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन डी चिकनाई वाले सभी पदार्थों में क्या पाया जाता है विटामिन डी पाया जाता है विटामिन डी इज फंड इन ऑल लुब्रिकेंट फूड्स चिकनाई वाले सभी पदार्थों में ये पाया जाता है कॉमन रूप से तो ये आज के हमारे 20 क्वेश्चंस थे आई होप कि आपको पसंद आए होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल पे नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को जरूर प्रेस कर देना अगर आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोनों की आईडी आपकी स्क्रीन पर है और दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इस वीडियो में इतना ही मिलता हूं एक और वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिए घर पे रहिए सुरक्षित रहिए स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू सो मच गाइज